Well, Ross, the first uh, game home that we lose, um, can you give a specific reason why? Um, I think just maybe not enough energy today, not enough focus. Uh, Zwolle is a difficult opponent, playing well, and uh, we knew what we had to do coming into the game. But uh, for whatever reason, we just weren't sharp enough today. And uh, yeah, it's a tough loss. But um, we have another big game coming up Wednesday, so we just need to turn it around quickly and focus on the next game. How do you cope with uh, injuries now as a team? So Chase Feeder, Bas Feins are also injured. And today we saw the injury of Sherman. How do you deal with that? Yeah, different guys just have to step up. That's part of basketball. And no use um, you know, using that as an excuse for anything. Uh, it happens to every team, and uh, I think it's just a matter of character. We have to have guys step up, and we know that those guys are going to try to come back as quick as they can. So in the meantime, uh, just keep to our routine, you know, keep working, and uh, just try to uh, figure out ways to uh, solve those those holes. You can see that, that the rotation is smaller, so you make a lot more minutes probably than in a different situation with more guys. Uh, how's that for your body? I mean, yeah, I'm here to play basketball, so... If I have to stay on the court longer with other guys, I don't think it's something uh, It's a big problem. But uh, it is difficult. But then again, like I said, uh, it's just something that has to be done. So there's no use <clears throat> saying, you know, it might be harder or, or more difficult. But it's just something that has to be done. And we have to do it and uh, keep moving forward and keep building as a team. So Now for something completely different, a European game against a Hungary Hungarian team. How do you look forward to that? Uh, I look forward to it a lot. The European play is a uh, different level. You know, always uh, very good competition there, and that's going to help us um, as we progress through the year. And uh, just look forward to starting on Wednesday and uh, getting our first W at home in Martini. Would be great. Yeah, it would be great. Coach Erik Braal, um, is this a moment uh, that you say van omgaan met moeilijke momenten? Ja, yeah, dat was al in de wedstrijd natuurlijk, en dat deed we vooral in de eerste helft niet al te best. Kijk je daarop terug? Uh, Zwolle is niet de eerste de beste natuurlijk als tegenstander. Doen het goed, even een goede reeks te pakken. Dan moet je spelen tegen die ploeg thuis. En hoe, hoe moet ik het zeggen? Pakt het dan niet zo uit zoals je dacht dat we zouden spelen? Nou, we hebben vooral dat een aantal spelers hun niveau niet halen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We maken 66 punten, zij 75, terwijl we eigenlijk slecht verdedigen. Dan is 75 punten niet al te veel. Ook in de schotpercentages viel ons team erg tegen, 38 procent over de hele wedstrijd. Dat is ja, eigenlijk gewoon veel te weinig om een wedstrijd te winnen. Nou, een moeilijke moment, zoals ik al zei, maar ook in het blessureleed. Vieler, Veenstra nu, dat zijn wel de lange mannen die je nou nodig hebt op dit soort momenten. Ja, vooral omdat ze een heel specifieke rol voor ons vervullen. Het zijn zogenaamde stretch force die een beetje voor zorgen dat er wat meer ruimte onder de basket is. Zodat Garrick en Ross wat meer ruimte krijgen in een, in voor één tegen eens. En als je die dan mist en andere spelers moeten op die positie gaan spelen, dan, dan is het lastig voor die spelers. Ze moeten zich ook weer aanpassen aan een nieuwe rol. En dat zag je wel vandaag. We waren veel te veel aan het zoeken. Het is nu zondag. Over een paar dagen spelen we het lang verwachte Europese toernooi. Woensdag dus al. Wat kun je nou nog doen? Nou, we gaan sowieso uh, morgen trainen en uh, rust die beelden eens bekijken, want uh, daar valt veel uit te leren. Uh, want zo is het ook. Je kunt dit soort uh, situaties of deze wedstrijden moet je gebruiken als, als coach. In de zin dat we hier enorm veel van op kunnen steken. We kunnen veel beter dan we hebben laten zien. En, uh, en vervolgens gaan we met frisse, frisse moed gaan we beginnen tegen Cormand.